ഓം അമൃതേശ്വരിയെ നമഹ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ സങ്കീർണവും വിചിത്രവുമാണ് മനസ്സ് എപ്പോൾ ഏത് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് പറയാൻ പ്രയാസമാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനും ചിന്തയ്ക്കും ഒരുതരം ദുഷിപ്പും വിലക്ഷണതയും അസന്തുലിതാവസ്ഥയും ഉണ്ടെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ എവിടെയോ വായിച്ച ഒരു ഫലിതം ഓർക്കുന്നു ലോകത്തിൽ രണ്ടു തരം ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിറുക്കുള്ളവരും കിറുക്കിൻ്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നവരും ലോക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളുമായി മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താറുണ്ട് വെർച്വസ് മൈൻഡ്സ് നന്മയുള്ള മനസ്സുകൾ ആക്റ്റീവ് മൈൻഡ്സ് സജീവമായ മനസ്സുകൾ ഇനാക്റ്റീവ്ലി ആക്റ്റീവ് മൈൻഡ്സ് നിഷ്ക്രിയ സജീവ മനസ്സുള്ളവർ നാലാമതൊരു വിഭാഗം കൂടിയുണ്ട് അവർ മെഡിറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡ്സ് ധ്യാനാത്മകമായ മനസ്സുള്ളവരാണ് വെർച്വസ് മൈൻഡ്സ് ആക്റ്റീവ് മൈൻഡ്സ് ഇനാക്റ്റീവ്ലി ആക്റ്റീവ് മൈൻഡ്സ് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെയും അവരുടെ നന്മ തിന്മകളെയും കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്ന് ഏഴ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എന്നീ അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാലാം അധ്യായമായ ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാഹ പ്രകൃതി സംഭവാഹ നിബദ്നന്തി മഹാബാഹു ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം സത്വം രജസ് തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാകുന്നു അർജുന അവ അനശ്വരമായ ആത്മാവിനെ ദേഹത്തിൽ ബന്ധിച്ചു നിർത്തുന്നു ത്രിഗുണങ്ങൾ സത്വം രജസ് തമസ് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല സത്വഗുണം പ്രബലമാകുമ്പോൾ വിചാരവികാരങ്ങളിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടും പ്രക്ഷുബ്ധതകൾ അടങ്ങി താരതമ്യേന കൂടുതൽ ശാന്തി അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത് തെളിഞ്ഞ സന്തോഷം താളാത്മകത പ്രചോദനം സൗഹൃദം കാരുണ്യം ഹൃദയം തുറന്ന ഒരു തോന്നൽ തുടങ്ങിയവയാണ് സത്വഗുണത്തിൻ്റെ വെർച്വസ് മൈനിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കർമ്മണ്യതയോടൊപ്പം പ്രക്ഷുബ്ധതയും അതൃപ്തിയും ആകാംക്ഷയും സ്വാർത്ഥമായ ആഗ്രഹങ്ങളും അക്ഷമയും ക്രോധവും വ്യക്തതയില്ലായ്മയും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത മമതയും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് രജോഗുണം ആക്റ്റീവ് മൈൻഡ് ആലസ്യം നിഷ്ക്രിയത ഭയം സംശയം വിഷാദം മടുപ്പ് വ്രണപ്പെട്ട മാനസികാവസ്ഥ നിർവികാരത സങ്കോചം ആത്മവിനാശകരമായ ചിന്തകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് തമോഗുണക്കാരുടെ ഇനാക്റ്റീവ്ലി ആക്റ്റീവ് മൈൻഡ്സ് നിഷ്ക്രിയ സജീവ മനസ്സിൻ്റെ പ്രകൃതം പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇവയാണ് എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെയും അണുശക്തിയുടെയും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നു വ്യത്യസ്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സത്വം രജസ് തമസ് എന്ന് ഋഷി പറഞ്ഞതും പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞതും ഒന്നായിരിക്കാം കാരണം ന്യൂട്രോണുകൾ നിഷ്ക്രിയമാണ് അത് തമോഗുണത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണുകൾ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് അവ സദാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ രജോഗുണമാണെന്ന് പറയാം പ്രോട്ടോണുകൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് അവ ക്രിയാത്മകമാണ് എന്നാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമല്ല അവ സത്വഗുണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവും ബൗദ്ധികമായ എല്ലാ ചിന്തയിലും കർമ്മത്തിലും സദാ പ്രതിഫലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ത്രികുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും കർമ്മത്തിലും ഒക്കെ പ്രകടമാകും നല്ല മനോബലമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ചാഞ്ചാടുന്ന മാനസികവും വൈകാരികവുമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണ് സന്തോഷം ദയ ഉത്സാഹം സങ്കടം ഉന്മേഷം ആവേശം തളർച്ച മടുപ്പ് ക്ഷമ അക്ഷമ അർദ്ധമില്ലായ്മ അലസത ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് മനസ്സ് താഴേക്കും മുകളിലേക്കും നിരന്തരം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വികാര വിചാരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തീവ്രമായി നിയന്ത്രണമിടുമ്പോൾ അത് ഡിപ്രഷനും മനോരോഗവുമാകുന്നു അത് പിന്നെയും മനസ്സിൻ്റെ അഴങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ ഭ്രാന്താകും അതുകൊണ്ട് ഒരു തുലാസിൻ്റെ രണ്ട് തട്ടുകളും തുല്യമായി നിർത്തുന്നത് പോലെ സത്വരജസ്തമോഗുണങ്ങളെ സമതുലനാവസ്ഥയിൽ നിർത്തേണ്ടത് പരമപ്രധാനമാണ് കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല കാലുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കില്ലല്ലോ കൈകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കില്ലല്ലോ അതുപോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു മിതത്വം ആവശ്യമാണ് ജോലി ചെയ്യേണ്ടപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധയോടും പ്രേമത്തോടും ഏകാഗ്രതയോടും ചെയ്യാൻ കഴിയണം ജോലി നിർത്തി വിശ്രമിക്കേണ്ടപ്പോൾ അത് ചെയ്യണം വേണ്ടത്ര ഉറങ്ങാൻ കഴിയണം ഉല്ലാസം വേണ്ടപ്പോൾ അതിന് സാധിക്കണം വിശക്കുമ്പോൾ ആഹാരം വേണ്ടത്ര അ
മനസ്സിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും താളം തെറ്റും നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാല് ഉയർത്തി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും അപ്പോൾ മറ്റേ കാല് നിലത്തുറച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ താങ്ങി നിർത്തും ഒരു കാല് ചലിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കാല് നിശ്ചലമായിരിക്കും അതുപോലെ കർമ്മവും ധ്യാനവും ആക്ഷനും മെഡിറ്റേഷനും ചലനവും നിശ്ചലതയും ഒരുപോലെ അഭ്യസിക്കണം നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ്റെ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചും അഭൂതപൂർവമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ഇനിയും സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പതിനെട്ടാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രവർത്തിം ച നിവർത്തിം ച കാര്യാകാര്യേ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷഞ്ചയാ വെത്തി ബുദ്ധി സാപ്പാർത്ഥ സാത്വികി കർമ്മത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയും നിവൃത്തിയും ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും എന്താണ് ഭയമെന്ത് നിർഭയത്വം എന്താണ് ബന്ധമെന്താണ് മോക്ഷമെന്താണ് ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സത്വഗുണം ബുദ്ധിയോടൊപ്പം വിവേകവും ഉള്ളതാണ് സാത്വിക ഗുണത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ഇത് ആധ്യാത്മികതയിൽ മാത്രമല്ല ലോകവ്യാപാരങ്ങളിലും ദൈനംദിന ഇടപാടുകളിലും ചിന്തയിലും പ്രവർത്തിയിലും എല്ലാം സത്വഗുണം ആവശ്യമാണ് എപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കണം എപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കരുത് എപ്പോൾ സംസാരിക്കണം എപ്പോൾ നിശബ്ദത പാലിക്കണം എപ്പോൾ ഉറങ്ങണം എപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കണം ഇവയെല്ലാം ആധ്യാത്മികതയിൽ മാത്രമല്ല ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അമ്മ പറയും അറിവുണ്ട് ബോധമില്ല വിവരമുണ്ട് വിവേകമില്ല തലയുണ്ട് പക്ഷേ തലവേദന വരുമ്പോൾ മാത്രമേ തലയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാറുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ കുംഭകർണൻ ഘോര തപസീതു ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ നാക്ക് പിഴച്ചു ഇന്ദ്രാസനം ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചിടത്ത് നിദ്രാസനം ചോദിച്ചു വാക്കുകൾ വേണ്ടതുപോലെ വേണ്ട സമയത്ത് വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണിത് സോഷ്യൽ മീഡിയയും ട്രോളന്മാരും സർവാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് വിളയാടുന്ന ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ തെറ്റായി പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഒരു നോട്ടം ഒരു ചലനം ഇവയൊക്കെ കുടുംബത്തിലും കർമ്മരംഗത്തും മറ്റും എത്ര മാത്രം പുകിലുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം വിവേകബുദ്ധി വേണ്ടവണ്ണം ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണം നമുക്കറിയാം തെറ്റായി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ തെറിച്ചു പോയ ചരിത്രം തന്നെ മാറിപ്പോയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമ്മ പറയും വാക്ക് അഗ്നിയാണ് അത് സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിക്കണം ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശത്രു ചിലപ്പോൾ ഉറ്റമിത്രമായി തീരും ഒരു വാക്ക് പിഴച്ചാൽ ഉറ്റമിത്രം ബദ്ധശത്രുവുമാകാം ഇത് വാക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സത്വഗുണം അല്ലെങ്കിൽ വിവേകബുദ്ധി വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പരമപ്രധാനമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തിനെയും ഏതിനെയും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓം അമൃതേശ്വരിയായി നമഹ